Hello and uh, good afternoon. We are going to be talking a little bit about this election season that is just about to come up. The 70 elections, the 70th Lok Sabha. Critical as we all know it. It is a very important election. It is a very important election. And we are going to be talking about this critical election. We are going to be talking about this critical election. We are going to be talking about this critical election. Yet we are seeing newspaper headlines every other day which is showing us that it's the BJP that is organized, the BJP and the RSS that has money and has muscle and has the media and it is the opposition that is in disarray and is not able to make alliances etc. So we just thought we'd just deal with this core area. What are the core areas in this election and what should we be looking at? So one of you have money, muscle, media. Hai. The money large look at the electoral bonds issue no transparency in election funding large amounts of money seem to be with the bjp muscle misuse of state power with the rss bjp and unfortunately large sections of the electronic media the corporate private channels also seem to be going veering towards not an objective coverage but with the ruling regime so these three things if the government has RSS or BJP has the same thing. So what is the actual election in the middle of the election? So of course there is the whole issue of alliances and opposition unity. In some cases there can be pre-poll alliances, in some cases there can be post-poll alliances. But one particular tweet which was tweeted by a citizen of the country really struck me. It was a very important comment on social media. That because of fighting and fighting, if the election is the same, pre-poll or post-poll, whatever you can understand in the election, you don't have to go out of the public. So, when you talk about the election, what are the real core issues of the elections? I think that is what we feel as CJP and Sagran, that is what we feel the opposition, national opposition, whether it is regional parties, whether it is the Congress party, whether it is the left, should concentrate on. Then what are the core areas? Can there be some amount of social engineering in terms of building up uh, effective alliances? And alliances are necessary. I mean, even a senior sociologist like Pranay Roy has predicted only a 50-50 chance for the ruling regime. So I think there's no need to lose heart, but we need to keep our focus. So focus kya hona chahi, iske baare mein thoda sa baat karenge. Let's not forget ki bhoat saare rajyo mein, बहुत सारे राज्यों में रीजनल पार्टीज बहुत एक अहम स्थान रखते हैं राजनीतिक स्थान रखते हैं चाहे वो उत्तर प्रदेश हो बिहार हो वेस्ट बंगाल हो तमिलनाडु हो केरल में लेफ्ट है तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना हो the core part core states where you have the congress as a major party you have is are of course Gujarat Maharashtra Rajasthan Madhya Pradesh Chhattisgarh Punjab Haryana Himachal and Uttarakhand तो चीज हमें ये सोचनी चाहिए बार बार इफ यू आर कंसर्न अबाउट सेविंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेविंग डेमोक्रेसी कि जो पांच छह मुद्दे मेरे दिमाग में सामने आते हैं मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ एक बात कि अनइंप्लॉयमेंट इज एट एन ऑल टाइम हाई मीन रिगार्डलेस ऑफ ऑल एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट टू कंसीव फिगर्स टू डेज इंडियन एक्सप्रेस केयर्स आस कि आज के इंडियन एक्सप्रेस में खबर है कि बेरोजगारी बहुत एक बड़ा और अहम मुद्दा है फोर पॉइंट सेवन क्रोज मतलब Seven four four hundred seventy lakh young male people have dropped out of the male of the workforce in the last six or seven years. मतलब इतने लोग जिसके पास रोजगार थे उनके पास आज रोजगार नहीं है. That is a huge issue for the election. तो बेरोजगारी के बारे में विपक्ष क्या कहता है कैसा कहती है कैसे कहता है और सॉल्यूशन क्या ऑफर करता है ये नौजवानों के लिए जो मेल वर्कफोर्स को से बाहर डक बाहर डकेले गए चाहे वो डिमोनिटाइजेशन की वजह से हो जहाँ पे पूरा अनोखना सेक्शन पे तबाही हुई है छोटे इंडस्ट्रीज मीडियम इंडस्ट्रीज कारोबार हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज कॉटेज इंडस्ट्रीज को पूरा तबाह किया कर दिया गया नोटबंदी ने उसकी वजह से या जो भी वजह हो तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है दूसरा मुद्दा ये है as Indian Express again had reported a few weeks ago that first time voters, the first time voter is going to play a very significant role. So who is this first time voter? The first time voter who was not giving the election in 2014 or not giving the election in the election, they are now in the whole election and they are in the whole election. And this first time voter is making a difference in terms of winning margins in West Bengal, in Bihar, 
uh, in UP 24 seats, in Karnataka 20 seats, in Tamil Nadu 20 seats, in Rajasthan 17 seats, in Kerala uh, 17 seats, in Jharkhand 13 seats, Andhra Pradesh Bara uh, seats, Maharashtra mein bara seats, mein, Madhya Pradesh mein 11 seats, mein, aur Assam mein 10 seats. So this is the voter, hai, wo matlab 2014, he will be able to vote for 18 years, and he will be able to vote वो नौजवान के लिए आ, क्या मुद्दे हैं क्या मुद्दे हो सकते हैं <coughs> शिक्षण के मुद्दे हो सकते हैं हायर एजुकेशन के मुद्दे हो सकते हैं क्या जो 25000 पर साल जो यूजीसी ने स्कॉलरशिप बंद कर दी है वो एक मुद्दा हो सकता है हायर एजुकेशन की परिस्थिति जो देश में है दैट कैन बी अ रियल इशू सो डू यू वीज बेसिकली द ऑपोजिशन नीड्स टू फाइट विद अ कूल हेड एंड अ कूल हार्ट not ever losing focus of the core issues which are unemployment, higher education and access to education to all, uh, a hate-free India, uh, the issue of missing voters, voters missing from the list has also come up. We have a, tech, uh, a technocrat from Hyderabad who has actually <coughs> brought out a missing voters app and we on Sabran India featured that for the first time that a large number of uh, uh, marginalized section voters, particularly Dalit and Muslim, are missing from many, many core constituencies. If you read Pranoy Roy's book, they also say that 21 million, that is 210,000 Mahila voters are voting list. So, all of these figures are coming from our election commission, or not. That is also a big question. And two or three of the things that we have uh, Chunav Ayog ne liye, they are very very welcome. One was on the specific letter written by former Chief of the Indian Navy, Admiral Ramdas, after the Pulwama uh, terror attack and after the Balakot airstrikes, where just uh, uh, former uh, Chief of the Indian Navy, uh, Lakshmi and Ramdas, wrote to the Election Commission to urge that <coughs> images of uh, Air Force pilot Abhinandan and uh, military images should not be misused by any political party during elections. And the election uh, commission has passed this verdict. So today we say that the election commission ke website pe jaiye, ek chota sa app wa pe hai. If you find any misuse of the poll laws, but if you are trying to fight for the poll laws, or any or or section, या कोई भी हमारे भारतवासी को नफरत की ज़बानों से वो डेनिग्रेट करना चाह रहा है या कचा रही है कोई कैंडिडेट या उनके एजेंट या कोई हमारे फौजों को हमारे शहीदों को के कहानी या तस्वीरों से इलेक्शन को अपनी तरफ घुमाने चाह रही तो आप इलेक्शन कमिश्नर में जरूर आपका अपने आपकी कंप्लेंट डाल सकते हैं another very important area for us in uh, in uh, citizens for justice and peace is the forest tax act 2006 aur ye bahut ek ahem cheez humne saath mein milke hamare saathi hai bangalore mein ek research group unhone ye aankde nikale hain ki out of the 543 seats in parliament in 133 seats uh, the, the the forest rights act and the implementation of the forest rights act could play a key role now this is very very important. ये बहुत ही अहम चीज है क्योंकि ये 133 सीटें जो है वो अलग अलग राज्यों में है और ये 133 सीटों में से 68 जो सीट है 68 सीट्स the FRA Act and its implementation could make a key difference. मतलब क्या है? मतलब कि यहाँ के आदिवासी जंगल में रहने वाले लोग दलित forest dwellers ये सब वहाँ के जन जंगल जमीनों पे सालों से वहाँ पे उस उनका देखभाल कर रहे हैं ये जो कानून 2006 में आया जो यूपीए वन सरकार ने लाया था उन्होंने ये कानून इसलिए लागू किया ताकि जो ब्रिटिश जमाने में ये जमीनों को आदिवासी और फॉरेस्ट ड्वेलर्स के वंचित की गई थी दिस लैंड वुड बी गिवन बैक टू द फॉरेस्ट ड्वेलर्स इट वाज अ रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स एक्ट of course, in the law and law and implement it, there is a lot of difference. So, the implementation has taken time. However, this regime, the Narendra Modi government, has actually completely uh, delegitimized the act and has tried to actually hand over the power that was given to the Gram Sabha back to the forest official and the IAS officer so that this whole land and land is going to be wrong. This is a Narendra Modi's day. चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो तो विपक्ष के लिए जन जंगल जमीन का बहुत एक बड़ा मुद्दा हो सकता है और हमारी तरफ से सीजेपी की तरफ से हम ये विनंती कर रहे हैं विपक्ष से कि आप ये मुद्दा जरूर उठाइए 
कि जन जंगल जमीन के कानून 2006 को लागू करने का काम क्लेम्स देने का काम फर्जी जो केस हमारे आदिवासी और फॉरेस्ट डेवलपर्स पे लगाए गए हैं उनको उठाने का काम आप कीजिए इंश्योर द फेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हैव कमिट योर सेल्फ टू अ थ्री डे स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट एंड इट्स रूल्स द स्टेट्स दैट आर अफेक्टेड मोस्ट अक्यूटली बाय दिस द सीट्स इन द स्टेट्स आर छत्तीसगढ़ हैज सिक्स सीट्स गुजरात हैज सेवन सीट्स हिमाचल हैज फोर सीट्स झारखंड हैज फोर सीट्स Karnataka has seven seats. Madhya Pradesh has the highest, has sixteen seats, uh, has ten seats, no sixteen seats. Maharashtra has eight seats. Rajasthan has eleven seats, and Uttarakhand has three seats. मतलब ये सब राज्यों में अगर आप देखेंगे तो अड़सठ सीटें ऐसी हैं जहाँ पे जन जंगल कानून 2006 को लागू करने से विपक्ष को ये मुद्दे पे कैंपेन करने से आप लोगों को इकट्ठा करके आप वोट ले सकते हैं और ये जो सरकार ने पाँच साल में ये पूरे हमारे वंचित समाज को आदिवासी और जन जंगल जमीन में रहने वाले समाज को अपने हकों से दूर करने का काम जो मोदी और उनके राज्यों में किया गया है वो अगर मुद्दा विपक्ष उठाती है तो ये अड़सठ सीटों पे कम से कम आप जीत पा सकते हैं और हम आपको सवाल पूछेंगे बाद में कि आप जीत तो पा लिए मगर आप कानून उसको निभाएंगे कि नहीं और 68 एट सीट्स के साथ साथ 133 सौ तैंतीस सीट टोटली हंड्रेड थर्टी थ्री सीट्स वेद एव मार्जिनल इन्फ्लुएंस सिक्सटी एट सीट्स वेद एज अ हाई इन्फ्लुएंस ऑफ आदिवासी एंड फॉरेस्ट डेवलर मतलब हमारा टू सम अप वी जस्ट वॉन्ट टू से कि विपक्ष को साथ में लड़ने की कोशिश करनी चाहिए प्रीपोल ने तो पोस्टपोल अलायंस के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ हर जगह आप कॉन्टेस्ट न कीजिए वही सीटों पे कॉन्टेस्ट कीजिए जहाँ पे आप जीत सकते हैं उत्तर प्रदेश इसके लिए बहुत अहम है कांग्रेस पार्टी में को कई कदम पीछे अपना पड़ेगा हमें लगता है और बसपा सपा अलायंस को जगह देनी पड़ेगी दूसरी जगह पे कांग्रेस जहाँ पे एम मेन ऑपोजिशन पार्टी है वहाँ पे बसपा और सपा को भी समझदारी दिखानी पड़ेगी ये हमारा कहना है मगर मूल जो हमारे मुद्दे हैं बेरोजगारी भूखमरी किसानों का मुद्दा जन जंगल जमीन का मुद्दा और नफरत फैलाने वाली राजनीति के खिलाफ का जो मुद्दा है वही उठा करके ये इलेक्शन की जीत हो सकती है संविधान के लिए और ये देश को बचाने के लिए This is the first of our election uh, specials. We'll keep coming back to you either on our own or with special guests. But please do tune in because this election, as everybody is saying in different words, ये बहुत ही एक अहम चुनाव है भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए, भारत बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए. चलिए मुद्दे पे बात करें और नफरत पे नहीं.